Today we're going to find out who's better for the economy. Ordinary people or billionaires. Quem é que puxa pela economia e cria emprego? Os bancos ou as pessoas? So here we have five people who all lost money because of cuts in austerity. We're going to give them that money back in the form of a pay rise, pension, disability support, a student grant and a small business loan. O bloco propõe aumentar o salário mínimo para 650 euros em 2020. Acabar com as propinas. Acabar com a dupla penalização na reforma de quem tem mais de 60 anos e pelo menos 40 anos de descontos. 100 mil casas para arrendar entre 150 e 500 euros. So what are they going to do with their money? Susan has used her money to pay for the family shopping. Tom gets some repairs done on his car. Everyone we gave money to is spending it in the local community. And the people who get that money go on to spend it too. All this money changing hands creates economic growth. Businesses take in more profits and they can hire more people. And they too go on to spend their wages. With every transaction, the government takes in more revenue, and they can use this to build new roads, hospitals and schools, and they can also hire more teachers, firefighters and police officers. Not only will these people spend the money that they earn, but they'll also make our country a better place to live in, attracting more investments and tourism. Now let's see what the billionaire has done with his money. Vejamos o que acontece. Com o aumento do salário mínimo, a Joana e a sua família vivem com menos dificuldades, porque podem comprar mais bens que precisam. O João pode comprar livros. Pode ir ao teatro. As pessoas têm agora mais rendimentos que são gastos na economia do país. E quem receber esse dinheiro vai voltar a gastá-lo em novo consumo ou investimento. São estas dinâmicas de consumo e investimento que estimulam a economia, que criam emprego e garantem receitas para o Estado. Estes impostos são depois usados para financiar a saúde, a justiça, os transportes, para contratar médicos, enfermeiros, auxiliares, tanta gente que todos os dias faz o país andar para a frente. É isto que acontece quando aumentamos salários e pensões. Mas agora vamos saber o que fez o banqueiro com os muitos benefícios fiscais que recebeu. Como você usa o extra cash para estimular a economia? Pardon? You know, the £20,000 tax cut we gave you. Have you hired any new staff or invested in local oh, business? Oh, that money. I completely forgot about it. In fact, I might still have it. Huh. So, what are you going to do with it? Send it to the Cayman Islands with the rest, I guess. Então, diga-nos lá o que é que fez com o dinheiro. O dinheiro? Qual dinheiro? O dinheiro que pediu ao Estado porque ia financiar a economia, para evitar despedimentos, para baixar as comissões bancárias. Esse dinheiro. Não se preocupe que está seguro no offshore. Já agora, temos de resolver um problema muito sério. Precisamos de salvar o banco novamente. Getting money into the hands of ordinary people does a lot more for the economy than giving tax cuts to billionaires. So if you agree, vote Labour on Thursday the 2nd of May and let's rebuild Britain for the many and not just the few. Salários e pensões puxa pela economia e cria emprego. Pelo contrário, ao longo dos últimos anos, gastámos milhares de milhões de euros para salvar os bancos dos seus banqueiros, que no fim nos dizem que não